এক আজব দেশ যে দেশে স্বাধীনতার পর থেকে কখনো ভোট হয়নি গণতন্ত্র বললে কোন বস্তু যেখানে নেই সেই দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হলেন সেই দেশের সুলতান এস্টার জাতীয় সঙ্গীতে দেশ ও জাতির উন্নতি চাওয়ার পরিবর্তে চাওয়া হয় সুলতানের ব্যক্তিগত উন্নতি বাংলায় বিশ্ব এর আজকে এই পর্ব সাজানো হয়েছে এই আজব দেশ ভ্রুনাই নিয়ে এই আজব দেশটি নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু তথ্য শেয়ার করব তাই পুরো ভিডিও দেখার অনুরোধ করছি আর নতুন চ্যানেল হিসেবে আমাদের এগিয়ে যেতে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি ভ্রুনাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র এটি একটি রাজতান্ত্রিক ইসলামী দেশ দেশটি বর্ণীয় দ্বীপের উত্তর উপকূলে অবস্থিত এর উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর এবং বাকি সব দিকে মালয়েশিয়া ভ্রুনাই তেল সম্পদে সমৃদ্ধ একটি ধনী রাষ্ট্র উনিশশো ষাটের দশকের শেষের দিকে এটি এই অঞ্চলের একমাত্র দেশ হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় উনিশশো চুরাশি সালে এসে দেশটি স্বাধীন হয় ভ্রুনাই দুইটি আলাদা এলাকা নিয়ে গঠিত এদের মধ্যে পশ্চিমটি বৃহত্তর দুই এলাকাতেই সমুদ্র বন্দর আছে তবে দুটিকেই মালয়েশিয়ার সারাওয়াক প্রদেশ ঘিরে রেখেছে ভ্রুনয়ের রাজধানী ও বৃহত্তর শহর বন্দর সেরি বেগওয়ান বন্দর সেরি বেগওয়ান ভ্রুনাই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ভ্রুনয়ের সুলতান হাসান আবুল কেয়ার পিতা সুলতান তৃতীয় ওমর আলী সাইফুদ্দিনের নামে এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে উনিশশো সালে সুলতান সিংহাসন থেকে অবরহণের পর তিনি রাজীব উপাধি হিসেবে সেরি বেগওয়ান নামটি গ্রহণ করেন এরপর রাজধানীর আগের নাম বন্দর ভ্রুনাই পরিবর্তন করে বন্দর সেরি বেগওয়ান রাখা হয় ভ্রুনাই সালতানাতে যাত্রা শুরু হয় আনুমানিক তেরোশো আটষট্টি সালে এবং ষোল শতাব্দী পর্যন্ত ভ্রুনাই সালতানাত ছিল শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র কিন্তু ষোল শতাব্দীর শেষ দিকে জলদস্যুদের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে এই শক্তি কমে আসতে থাকে আঠারোশো সালে এক চুক্তির বলে ভ্রুনাই ব্রিটেনে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার বছরের জন্য জাপান দখল করেছিল ভ্রুনাই উনিশশো উনআশি সালে সাত জানুয়ারি ভ্রুনাই সুলতান ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি অনুসারে উনিশশো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর ভ্রুনাই পুরোপুরি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় একুশ সেপ্টেম্বর উনিশশো ভ্রুনাই জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ভ্রুনাইয়ের পূর্ব দিকে কিছু পর্বত আছে যদিও ভ্রুনাই দেশটির ভূসংস্থান অধিকাংশই সমতল ভূমির অন্তর্গত এবং রেনফরেস্টে আচ্ছাদিত পাঁচ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি বর্গ কিলোমিটার আয়তনে ভ্রুনাইয়ের মোট জনসংখ্যা চার লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বিরাশি জন আয়তনের বিচারে দেশটি পৃথিবীর একশো চৌষট্টিতম এবং জনসংখ্যার বিচারে একশো পঁচাত্তরতম জনসংখ্যার ছেষট্টি পার্সেন্ট মালাই দশ পার্সেন্ট চীনা ও চব্বিশ পার্সেন্ট অন্যান্য মোট জনসংখ্যার দুই লাখ বিশ হাজার পুরুষ এবং দুই লাখ সতেরো হাজার মহিলা পুরুষের গড়ায়ু পঁচাত্তর বছর ও মহিলার গড়ায়ু সাতাত্তর বছর ছয় মাস ভ্রুনায়ের মোট জিডিপি পনেরো বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় চৌত্রিশ হাজার ইউএস ডলার যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা দেশগুলোর মধ্যে উনত্রিশতম ভ্রুনায়ের সমৃদ্ধ অর্থনীতি হল তেল ও গ্যাস নির্ভর এ দেশে জিডিপির নব্বই পার্সেন্ট অর্থনীতি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশনের উপর নির্ভর করে ভ্রুনায়ের বেকারত্বের হার টু পয়েন্ট এবং দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা তুচ্ছ যা আমাদের বাংলাদেশের হিসাবে অতি নগণ্য বললেই ধরা হবে এক ভ্রুনায়ন ডলার সমান বর্তমানে বাংলাদেশি ষাট টাকা সাতাশ পয়সা ভ্রুনায়ের রাজনীতি একটি পরম রাজতন্ত্র কাঠামোতে সংগঠিত হয় ভ্রুনায়ের সুলতান হলেন একাধারে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধান সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত ভ্রুনায়ে বিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি আইন প্রণয়ন কাউন্সিল আছে তবে এর সদস্যরা আইন প্রণয়নে কেবল পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন উনিশশো সালের সংবিধান অনুসারে বর্তমান রাজা হলেন দেশের প্রধান উনিশশো ষাটের দশকে একটি বিপ্লবের পর থেকে ভ্রুনায়ে মার্শাল ল জারি আছে মালাই ভাষা ও ইংরেজি ভাষা ভ্রুনায় সরকারি ভাষা 
ব্রুনাইয়ের অর্ধেকেরও বেশি লোকের মাতৃভাষা মালাই ভাষা অন্যদিকে ইংরেজি মাতৃভাষা লোকের সংখ্যা হাজার দশেক এখানকার প্রায় বারো পার্সেন্ট লোক চীনা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাতে কথা বলে এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যালঘু ভাষা প্রচলিত আছে ভ্রুনা এর সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে মালি সংস্কৃতির এবং ইসলামী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় সংস্কৃতি দেশের ডেমোগ্রাফিক মেকআপ দ্বারা প্রভাবিত হয় ইসলাম ভ্রুনায়ের সরকারি ধর্ম মোট জনসংখ্যার উন আশি শতাংশ মুসলমান নয় শতাংশ খ্রিস্টান আট শতাংশ বুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর বাইরে ভ্রুনাই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে দুই সাল থেকে শরিয়া আইন চালু আছে এবং এখনো ভ্রুনায় শাস্তি হিসেবে বেতের বাড়ি দেয়া হয় ভ্রুনায়ের সুলতান হল বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একজন রাষ্ট্রপতি উনিশশো তিরানব্বই সাল পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর সব থেকে ধনী ব্যক্তি ছিলেন ফোর্সের হিসাব মতে সুলতানের মোট সম্পদের পরিমাণ সাতাশ বিলিয়ন ইউএস ডলার বলে উল্লেখ করে কথিত আছে তেল সম্পদ থেকে ভ্রুনায়ের সুলতানের প্রতি সেকেন্ডে আয় একশো সাতচল্লিশ ডলার তিনি সবকিছু স্বর্ণের ব্যবহার করেন আক্ষরিক অর্থে খাওয়া থেকে চামচ বা থালা জন্মগ্রহণ করার পর পালঙ্ক বা নবজাত রাখার দোলনা এমনকি কাপড়েও স্বর্ণ ও রোপার ছোঁয়া থাকবে পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শাসকদের মধ্যে ভ্রুনায় সুলতানের অবস্থান দ্বিতীয় তার আগে প্রথম স্থানে রয়েছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বান্ন বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন ভ্রুনায়ের সুলতান তিনি তার বাবার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পেয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজকীয় প্রাসাদে বসবাস করেন এই সুলতান যার নাম ইনস্তানা নুরুল ইমান প্যালেস ভ্রুনায়ের নদী তীরে অবস্থিত এই রাজকীয় প্রাসাদে আঠারোশো ঘর রয়েছে এই রাজপ্রাসাদটির বাজার মূল্য এক দশমিক আট বিলিয়ন ডলার এতে রয়েছে পাঁচটি সুইমিং পুল কয়েকটি মসজিদ এই প্রাসাদে রয়েছে বহু হেরমো প্রাসাদের বিঙ্কুয়েট হলে পাঁচ হাজার অতিথি অবস্থান করতে পারে শুধু তাই নয় এই রাজপ্রাসাদটি বহু সোনা ও হিরুখণ্ড দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে সুলতান হাসান আল বোলখিয়ার বিলাসবহুল গাড়ির বিষয়ে অতি আসক্তি রয়েছে তার সংগ্রহে যেসব বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে তার সর্বমোট মূল্য নয় বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে রয়েছে রোলস রয়েস ফেরারি বেন্টলেস ল্যাম্বার গিনি অ্যাসনট মার্টিন এবং জাগোয়ার ভ্রুনায় সুলতানের অদ্ভুত লাইফ স্টাইল ও সেই দেশের ভ্রমণ স্থান ও ভ্রুনায় সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ